हेलो अमेरिका आज हमें न्यूट्रिनियन बोले बीता चैप्टर एक चैप्टी गुरुत्वपूर्ण टॉपिक जातार ब्रह्मोक चक्रगोत्री व्यवस्था दो कोनिंग पॉर्ट बेक एवं टॉर्क शंपर के बीच तय तालु सुना को तुम लोग अनेक यहाँ के एक चैप्टर टॉपिक के रूप में वीडियो बनाने जो नो अनेक रिक्वेस्ट तो ये चार टॉपिक हमारे जो भी कुछ भालू भावे बुझते हैं वो तो हमें आमदर के जेज़ जिन्स टक कुछ भालू भावे बुझता है वे शिराच को नहीं गोती शूट सो जेठ लोगों ने हमने अपनी स्कूले इसी मोते एक ठीक क्लास अपलोड कर ची तो को नहीं गोती शूट सो ये वीडियो टी तुम लोग टॉपर्स है देखने वे ए दूसरा शूट्स और शंपर के तुम लोग बीस ताई तो जानते बार बे तो तार पड़ो जेता हम लोग इसके चार्ट टॉपिक ने अलग सुना कर बोता एक ने वी आर ओमेगा ए आर एवं अल्फा इधर के हम लोग टू पुलिस आय कोडिया दी थी जस्ट वी बोलते रोहित की बेक के बोला थे अतः ये जो हम लोग नाइन टेन से बेक नाम सुने थी बेक वेलोसिटी शेप बेक एवं ओमेगा टके बोला है कोनी बेक बे एंगुलर वेलोसिटी अतः कोनो बोस्तु जाकून घुटते थके तो अपन शेखने जे बेक रूट सिस्टर शेटा के बोला है कोनी बेक एक ही भावे ये बोलते बुझा चे रोहिकी तौरन अतः तो हम लोग जे तौरन ये शादान तो ना ऐसो दिन कास कोड ऐसे सी शे तौरन टा एवं अल्फा टा के बोला है कोनी तौरन मै एंगुलर एस्लरेशन जिता एक्चुअली कोनो बोस्तु जाकून कोन आँखों के केंद्र को ले घुटते थके तो अपन शेखने क्यों है सिस्टी है अखन पोषण होते हैं ज्यादातर हम लोग चक्रों को त्रिवेश तो कोनी भर बैग एवं टॉर्क ये चार्टी टॉपिक शाम पर के बीच से तो आलसन को तेज़ ला अवश्य किन तामदे ये दूसरा शुद्ध समान रखता होगे ये तो किन तामदे का अवश्य ही भूले गले चोर बना तो हम लोग आपके एक एक चार्टा टॉपिक नहीं आलसन क अन्य एक तरह को जो जस्ट एक तरह कुटी के धोरे तुम्हें घुट चो कुटी शायद आप तुम्हें कुटी टाइप के धोरे रखे चो जस्ट एक बार एक तरह कुटी आते कुटी टाइप के एक बार एक तरह कुटी धोरे तुम्हें भी मोड़ करो घुट चो जस्ट ट्रांड कर चो तो आमिर थोल्लम ये ऑफ़ कोटा के केंद्र को ले कौन एक तरह बोस्तु एक तो बोस्तु जो कुन आँखों के केंद्र को ले घुट से तो लम बोस्तु बहुत टाउच है एम एवं एक आंतरिक के बोस्तु दूरत्व टाउच है कोटो आर तो इन ज्यादातर भावों का क्या बोले ज्यादातर भावों की डिफिनिशन टाउच है लोगों जो कुनो बोस्तु जो कुन कुन आँखों के केंद्र को ले घोड़े ताकुन वही बोस्तु बहुत ए आर स्क्वायर तो मैं देर बोए एक तू विशेष भावे देखा नहीं चाहिए भावे जैसे कि बोस्तु के को एक तू पार्टे भाग करो ऐसे जब मैं आमिजो दी थोड़ी ए ऑंशर भार एम वन एक अंकल दो तार वन एक ही भावे ए ऑंशर भार होते हैं एम टू एक अंकल दो तो आर टू एक अंकल जो दे आमिजोरी एक अंकल ये भावे आमी थोड़ा लम अतः बोस्तु टाइप के कोई एक टा छोटे-छोटे भागे विभक्त करेंगे लम ताहले ये टोटल ज्यादातर भ्रामक टाइम रख कोतो पावो शेकेच्छे टोटल ज्यादातर भ्रामक टाइम रख कोतो पावो शेटेशा पोत्ते के लम अतः क्या आगे की कोत्ते बे पोत्ते टा भार अतः m1 m2 m3 dot 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 m n पोत्ते टा बोस्तु ज्यादातर पहले जावो, शेखर से जस्ट पहलम बोस्तुर के से जो दिया मैं ज्योतर भ्रामुक बैठ कोते जाए, ज्योतर भ्रामुक इसको भ्रामुक I one इसको कॉल टाइम में लिखते पड़ी M one R one स्क्वायर पहलम बोस्तुर के से जस्ट ए शूट रहा लोग है, दें दूसरों बोस्तुर के से जो दिया मैं ज्योतर भ्रामुक बैठ कोते जाए, I R2 स्क्वायर। दें अमी तीसरों बोस्तु क्षेत्र से जो अतर हम उन जो दिन निर्णय करते चाहे तो हम लिखते पड़े I3 इज़ इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर। एक ही भावे डॉट 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 ऑनिक गुला बोस्तु जो दौला मामी खाना ऑनिक गुला भर नहीं ची। एन वो एन तो मो बोस्तु क्षेत्र से जो दे अमी जो अतर हम उन जो दिया हमारे दर के बोला है तो लेकिन ये मोट ज्योतर भ्रमक कहता है तो लेकिन बोलते पड़े मोट ज्योतर भ्रमक I इज़ इक्वल टू I वन 
যোগ আই টু যোগ আই থ্রি যোগ ডট 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 যোগ আই এন তাহলে মানগুলো বসিয়ে দিয়ে আমরা এম ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার আই ওয়ানের মান যেটা আই টু এর মান হচ্ছে এম টু আর টু স্কোয়ার প্লাস এম থ্রি আর থ্রি স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস এম এন আর এন স্কোয়ার তো এক্ষেত্রে যেহেতু সবগুলোকে আমরা যোগ করব তো আমরা সবাই জানি যে সবগুলোর ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞান একটা সামেশন চিহ্ন এভাবে ইউজ করা যেতে পারে এবং আমরা এভাবে লিখতে পারি এম আই আর আই স্কোয়ার যেখানে আই এর ভ্যালুটা বলতে বেসিক্যালি ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 এন পর্যন্ত রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে আশা করি জলতার ভ্রামক কাকে বলে সংজ্ঞাটি তোমরা বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ জলতার ভ্রামকের ডেফিনেশনটা হচ্ছে এই যে কোনো বস্তু যদি কোনো একটা অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে তখন ওই বস্তুর ভর এবং অক্ষ থেকে বস্তু যে দূরত্ব সেই দূরত্বের বর্গের গুণফলকে বলা হয় জলতার ভ্রামক আই তাহলে আমরা আশা করি জলতার ভ্রামকটা বুঝতে পেরেছি এবার আমরা চক্রগতির ব্যাসার্ধ কাকে বলে সেটা বোঝার চেষ্টা করব এটা খুবই সহজ একটা বিষয় চক্রগতির ব্যাসার্ধটা বুঝতে গেলে পরে যেটা বুঝতে হবে জলতার ভ্রামকটাকে আমরা আর একবার নতুন করে বুঝবো একটু তো জলতার ভ্রামকের ক্ষেত্রে কি ছিল একটা অক্ষ ছিল এবং একটা বস্তু সেই অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরছিল তাই তো আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা জলতার ভ্রামকে কি করেছিলাম একটা বস্তুকে অসংখ্য ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে তাদের ভর এবং ভর থেকে দূরত্ব বের করে সবগুলোকে যোগ করে তারপর কিন্তু সামেশন যেটা জলতার ভ্রামক আই ইকল টু সামেশন এম আই আর আই স্কোয়ার লিখেছিলাম তাই তো এখানে আমরা একটু বিষয়টাকে অন্যভাবে চিন্তা করব আমরা সবাই জানি প্রত্যেকটা বস্তুরই কিন্তু একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট থাকে যেখানে বস্তু সমস্ত ভর নিহিত থাকে যেমন আমরা যখন ওয়েট মাপার মেশিনে আমাদের ভর কত সেটা দেখার জন্য যখন আমরা কোনো মেশিনের উপর দাঁড়াই তখন আমরা আলাদা করে আমাদের হাতের ভর কত পায়ের ভর কত মাথার ভর কত এটা কিন্তু নির্ণয় করি না আমরা একবারে যে ভর মাপা যে যন্ত্রটি আছে সেটার উপর দাঁড়িয়ে পড়ি অর্থাৎ ঠিক সোজাসুজি আমাদের পায়ের উপর সমস্ত সেন্ট্রাল বিন্দু হিসেবে কাজ করে আমাদের পাটা সেখানে সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত হয় এবং তারপরে কি করা হয় সেখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের ভরটা নির্ণয় করি এখানকার বিষয়টা ঠিক অনেকটা এরকম তুমি ধরে নাও যে সমস্ত বস্তুর ভরটা এই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত আছে এবং এটাকে ধরলাম বড় হাতে এম এবং এই বিন্দু থেকে অক্ষের দূরত্বটাকে ধরলাম হচ্ছে আমি কে তাহলে জলতার ভ্রামক এখানে কথা হবে যেহেতু জলতার ভ্রামকের সংজ্ঞাটা ছিল কি কোন বস্তু যখন কোন অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরবে তখন ওই বস্তুর ভর এবং বস্তু থেকে অক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের গুণফলকে বলা হচ্ছে জলতার ভ্রামক তাহলে এই সূত্রের এখানকার যে চিহ্ন গুলো অর্থাৎ বড় হাতের এম এবং কে এর উপর ভিত্তি করে জলতার ভ্রামক আই যুগলটা আমি লিখতে পারি এম কে স্কোয়ার কারণ ভর এখানে এম এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে কত কে কে স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে এই যে কেটা এই কে কে কিন্তু বলা হচ্ছে চক্রবর্তীর ব্যাসার্ধ তাহলে ডেফিনেশনটা একটু আমরা ভালো করে সাজিয়ে নিই কি সাজিয়ে নিলে পর আমরা কি পাচ্ছি ডেফিনেশনটা আমরা এরকম পাচ্ছি যে কোন বস্তু যখন কোন অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে তখন বস্তু সমস্ত ভর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত আছে বলে ধরে নেওয়া হয় ওই বিন্দু থেকে অক্ষের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেই দূরত্বটাকে বলা হচ্ছে চক্রগতির ব্যাসার্ধ আমি আবারও বলছি কোন বস্তু যখন কোন অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরে তখন বস্তু সমস্ত ভর এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত আছে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ওই বিন্দু থেকে অক্ষের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেই দূরত্বটাকে বলা হচ্ছে চক্রগতির ব্যাসার্ধ এবার যদি তাই হয় তাহলে চক্রগতির ব্যাসার্ধের সমীকরণটা কেমন হবে যেহেতু এখানে কে তাই চক্রগতির ব্যাসার্ধ তাহলে আমি লিখতে পারি কে স্কোয়ার ইজ ইকাল টু আই বাই এম অর কে ইজ ইকাল টু রুট ওভার আই বাই এম এবং এটাই কিন্তু আমাদের চক্রগতির ব্যাসার্ধের সমীকরণ তাহলে আমি আশা করছি চক্রগতির ব্যাসার্ধ কি বা কাকে বলে এবং চক্রগতির ব্যাসার্ধ সমীকরণটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা এর পর থেকে খুব ভালোভাবে করতে পারবো এবং এই রিলেটেড যদি ছোট ছোট কিছু অঙ্ক আসে সাধারণত এখান থেকে যে অঙ্কগুলো আসে সেগুলো এমসিকিউতে আসে খুব ছোট ছোট টাইপের অঙ্ক এগুলো আমরা খুব সহজে বই থেকে সমাধান করে নিতে পারবো এরপর আমরা তৃতীয় টপিক কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কে আলোচনা করব তো চলো দেখে নেওয়া যাক কৌণিক ভরবেগ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে একই চিত্র দিয়ে আমি সবগুলো 
প্রশ্ন কে সবগুলো টার্ম কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব এখানে একটা অক্ষ তুললাম এবং তুললাম এই একটা বস্তু তো আমাদের এই বস্তুটা এই অক্ষকে কেন্দ্র করে কি করছে ঘুরছে তো সে ক্ষেত্রে বস্তু থেকে অক্ষের দূরত্বটাকে আমি ধরলাম কত আর এবং বস্তুটা যখন ঘুরছে এই বস্তুতে একটা নির্দিষ্ট একটা ভর আছে তাই না এবং বস্তুটা যখন ঘুরবে সে তো অবশ্যই বস্তুটার একটা নির্দিষ্ট বেগ থাকবে সেই বেগটাকে আমরা বলতে পারি ভি এবং আমরা সবাই জানি ভর আর বেগের গুণফলকে বলা হয় হচ্ছে ভর বেগ পি তাই না তাহলে আমি বলতে পারি যে কোন একটা অক্ষকে কেন্দ্র করে এই বস্তুটা পি ভর বেগ নিয়ে ঘুরছে এবং যেখানে বস্তু থেকে অক্ষের দূরত্ব বস্তু থেকে অক্ষের দূরত্ব হচ্ছে কত আর তাহলে কৌণিক ভর বেগ কাকে বলে কৌণিক ভর বেগ এল ইজ টু বলা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে কোন বস্তু যখন কোন একটা অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে রৈখিক ভর বেগে ঘুরতে থাকে তখন অক্ষের ওই ব্যাসাদ্য এবং এবং যে ভর বেগ সেই দুইটার গুণ ফলকে বলা হচ্ছে বেসিক্যালি কৌণিক ভর বেগ এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনি এখানে মাঝখানে গুণ চিহ্ন কেন দিলেন ডট চিহ্ন দিলে কি হতো দেখো প্রথমত ব্যাসাদ্য স্মরণ এটা কিন্তু একটা ভেক্টর রাশি ওকে আবার এখানে আমাদের যে ভর বেগ এই ভর বেগটাও কিন্তু হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি সুতরাং দুটার উপরে ভেক্টর সাইন দিলাম এই দুইটা ভেক্টর রাশি থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কৌণিক ভর বেগ এই কৌণিক ভর বেগ হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি তো তোমরা ভেক্টর চ্যাপ্টারটাতে পড়েছো যে দুটো ভেক্টর রাশির গুণ ফলের ফলে যদি একটা ভেক্টর রাশি পাওয়া যায় তাহলে ওই দুইটা ভেক্টরের গুণ ফলকে কিন্তু বলা হয় ভেক্টর গুণন বা ক্রস গুণন তার জন্য কিন্তু আমরা এখানে ক্রস গুণ ইউজ করেছি বিকজ আমাদের যে এল এই এলটাও কিন্তু একটা ভেক্টর রাশি আর ভেক্টর ডট পি ভেক্টর লেখার কোনো সুযোগ নেই আমাদেরকে এখানে আর ভেক্টর ক্রস পি ভেক্টরে লিখতে হবে কেননা আমাদের যে কৌণিক ভর বেগ এই কৌণিক ভর বেগ হচ্ছে একটি ভেক্টর রাশি ওকে এবার আমরা সবাই জানি এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর ইজ ইকাল টু এ বি সাইন থেটা তাই যদি হয় তাহলে আর ভেক্টর ক্রস পি ভেক্টর ইজ ইকাল টু লেখা যেতে পারে আর পি সাইন থেটা তা আমি ধরলাম আর এবং পি পরস্পরের সাথে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ক্রিয়া করছে সেক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে একটু এভাবে লিখি আর পি সাইন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আশা করি তোমাদের কারো কোনো আপত্তি নেই এখন আমরা সবাই জানি সাইন নব্বই ডিগ্রি ভ্যালু কত ওয়ান সুতরাং এটাকে শুধু আর পি লেখা যেতে পারে এখন একটু আগে তোমরাই শিখে এসেছো পি ইজ ইকাল টু এম ভি আমি মানটা একটু বসিয়ে দিই আর পি ইজ ইকাল টু কত এম ভি ওকে এইবার আমাদের এই প্রয়োজনীয় সূত্র এই ফর্মুলাটা একটু কাজে লাগবে ভি ইজ ইকাল টু কত আর ওমেগা সুতরাং আমি এখানে আর এম আর ভি এর মানটা আর ওমেগা বসিয়ে দিলাম ওকে দেন আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এম আর স্কোয়ার ওমেগা তো তুমি জড়তার ভ্রামক আই ইজ ইকাল টু শিখে এসেছিলে কি এম আর স্কোয়ার ইজ ইট সুতরাং যদি জতার ভ্রমক আই ইজ ইকাল টু এম আর স্কোয়ার হয় তাহলে আমি এখানে এম আর স্কোয়ার এর পরিবর্তে কিন্তু আই লিখতে পারি আর তার সাথে ওমেগাটাকে বসিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা কৌণিক ভর বেগ এল ইজ ইকাল টু বলতে পারি কত আই ওমেগা এটা আমাদের বইয়ে বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রমাণ করা আছে এটা আমি চেষ্টা করেছি যতটা সহজ ভাবে প্রমাণ করা যায় এটা সেটা তোমাদেরকে দেখানোর তো আশা করা যে আমার মনে হয় এর চাইতে সহজ করে আর প্রমাণ করা এটা সম্ভব না অনেক বই আরো জটিল করে প্রমাণ করা আছে তো আমি আশা করছি তোমরা এই প্রমাণটা বুঝতে পেরেছো যে এল এল ভেক্টর ইজ ইকাল টু আর ভেক্টর ক্রস পি ভেক্টর থেকে কিভাবে এল ভেক্টর ইজ ইকাল টু আই ওমেগা কিভাবে আসলো বা জলতার ভ্রামক ইন্টু কৌণিক বেগ কিভাবে আসলো সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছো দেন আমরা টর্ক সম্পর্কে আলোচনা করব। তো চলো দেখে নেওয়া যাক টর্ক বলতে আমরা আসলে কি বুঝি সেক্ষেত্রে চিত্র আমরা একটাই রাখবো একই চিত্র দিয়ে আমরা টর্ক কে ব্যাখ্যা করব আমরা কিভাবে বলবো যে ধরি একটা বস্তু কোন একটা অক্ষকে কেন্দ্র করে অনবরত ঘুরছে কিন্তু এখানে বস্তুটাতে একটা তরণ আছে তরণ আছে মানে কি মানে বস্তুর বেগটা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে প্রথমবার যে বেগে ঘুরেছে দ্বিতীয়বার তার চেয়ে বেশি বেগে ঘুরছে তৃতীয়বার তার চেয়ে আরো বেশি বেগে ঘুরছে এখানে একটা তরণ কাজ করছে আর তরণ কাজ করা মানে আমরা সবাই জানি এ ভিজু কলটু কত এম এ তাই না সুতরাং আমরা বলতে পারি সেখানে একটি বল কাজ করছে সুতরাং আমরা মনে ধরে নিলাম যে একটা অক্ষকে কেন্দ্র করে কোন একটা বস্তু ঘুরছে এবং সেখানে যে বলটা কাজ করছে সেই বলের মানটা কত এফ ওকে এখন 
টর্ক বলতে আমরা কি বুঝি এই টর্ক কে সাধারণত টাউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটু টি এর মতো লিখতে হয় একটু জাস্ট বাঁকা করে এই টাউ ইজ इक्वल टू লেখা যেতে পারে আর ভেক্টর ক্রস এফ ভেক্টর এখানে এই ফর্মুলাটা একই কেন না বল একটি ভেক্টর রাশি এবং আর ও একটি ভেক্টর রাশি এবং টর্ক নিজেও একটি ভেক্টর রাশি সূত্রাং দুইটা ভেক্টর রাশি থেকে যদি নতুন একটি ভেক্টর রাশি আমরা পাই সেখানে অবশ্যই ক্রস গুণ হবে ডট গুণ হওয়ার কোনো প্রবাবিলিটি নেই এইবার আমরা যেহেতু এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর ইজ इक्वल टू এবি সাইন থিটা লিখে এসেছি সূত্রাং আমরা এখানে লিখতে পারি আর এফ সাইন থিটা দেন যদি আমি ধরি এফ এর সাথে এই আটটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কি আ করছে সূত্রাং আমরা এখানে লিখতে পারি আর এফ সাইন 90 ডিগ্রি দেন এটাকে আমি শুধু আর এফ লিখতে পারি ওকে এবার আমরা সবাই জানি এফ ইজ इक्वल टू কত এম এ একটু আগে শিখে এসেছি তাহলে আমরা মান বসাই আর এফ ইজ इक्वल टू কত এম এ এখন তোমরা দেখো এখানে আরেকটি সূত্র আছে এ ইজ इक्वल टू কত আর আলফা এই জন্য কিন্তু আমি বারবার বলছি যে কৌণিক গতি সূত্রের এই ক্লাসটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে না হলে এই সূত্রগুলো কিভাবে আসলো সেটা আমরা বুঝতে পারবো না তো এ ইজ इक्वल टू যে আর আলফা সেটা যদি আমরা এখানে একটু বসাই আর এম আর এ ইজ इक्वल टू আর আলফা বসিয়ে দিলাম তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এম টাকে রাখলাম আর স্কয়ার আলফা এটা কিন্তু আমরা লিখতেই পারি এখন এই যে এম আর স্কয়ার এই এম আর স্কয়ার ইজ इक्वल टू কত লেখা যায় আই লেখা যায় সো আমি এখানে এম আর স্কয়ারের পরিবর্তে আই লিখলাম এবং এখানে আমি কি লিখলাম আলফা লিখলাম সুতরাং টর্ক টাউ ইজ इक्वल टू আই আলফা খুব সহজেই কিন্তু আমরা এটা প্রমাণ করতে পারলাম বা প্রতিপাদন করতে পারলাম তাহলে জাওতার ভ্রাম কাকে বলে চক্রবর্তী ব্যাসার্ধ কাকে বলে কৌণিক ভরবে কাকে বলে টর্ক কাকে বলে সেগুলো আমরা শিখতে পারলাম তার সাথে আমরা নতুন চারটি সূত্র আজকে শিখলাম প্রথম সূত্র আই ইজ इक्वल टू এম আর স্কয়ার যেটা জাওতার ভ্রামকের ক্ষেত্রে আমরা শিখেছি দেন আমরা শিখলাম চক্রবর্তী ব্যাসার্ধ কে ইজ इक्वल टू √ আই বাই এম দেন আমরা শিখলাম কৌণিক ভরবেগ এল ইজ इक्वल टू আই ওমেগা এবং পরবর্তীতে আমরা শিখলাম যে টর্ক টাউ ইজ इक्वल टू আই আলফা এই সূত্রগুলো জাস্ট যদি একটু আমরা শিখে রাখতে পারি বা মনে রাখতে পারি মেমোরাইজ করে রাখতে পারি তাহলে এখান থেকে শর্ট টার্ম যে ম্যাথগুলো বা এমসিকিউ গুলো আসবে সেগুলো আমরা আশা করি খুব সহজেই সলভ করতে পারবো তা আজকের এই ক্লাসটা আমরা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি কৌণিক গতিবিদ্যার নিউটনিয়ান বলবিদ্যার অধ্যায়টাতে আরো যে টপিকগুলো আছে যেমন ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি এবং রাস্তার ব্যাংকিং এই টপিক নিয়ে আমরা বিস্তারিত পরবর্তী কোন এক ক্লাস আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে